ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு சுவையும் மனமும் நான் பவானி ஸ்ரீதர் கிறிஸ்மஸ்க்கு சூப்பர் ரெசிபிஸ் பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னே ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்கள சுவையும் மனமும் ஃபேமிலிக்கு நான் வெல்கம் பண்ணுறேன் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சேனல் நேமுக்கு பக்கத்தில் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்குது ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கூட வர பெல் ஐக்கானையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ரெட் வைன் இன்னைக்கு பண்ண போகிறோம் எப்படி பண்ணலாம் என்னென்ன இன்கிரீடியன்ட் வேணும்னு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் வைன் ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு ட்ரிங்க்கு வைன் இல்லாமல் கிறிஸ்மஸ் நியூ இயர் கண்டிப்பாக ஃபுல்ஃபில் ஆகாது வைனில் ரெட் வைன் ஒயிட் வைன் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது ரெட் வைன் ஒயிட் வைனில் நிறைய ஃப்ளேவர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது வைன் வச்சு மல்டு வைன்னு ஒரு ரெசிபி கூட இருக்குது இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிறது பியோர் கிரேப்ஸ் மட்டுமே வச்சு பண்ணக்கூடிய கிரேப் வைன் பியோர் ரெட் வைன் பண்ண போகிறோம் இங்கே அவைலபிளாக இருக்க பிளாக் கிரேப்ஸ் வச்சு தான் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நான் இன்றைக்கி ஒன் கேஜி பன்னீர் திராட்சை எடுத்திருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு காம்பெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த திராட்சையை க்ளீன் பண்ணணும் அதுக்கு நான் உப்பு எடுத்திருக்கேன் கல் உப்பு அதை தண்ணியில் சேர்த்துருங்க சாதாரண தண்ணி சுடு தண்ணியில் காம்பெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இந்த திராட்சையை அதில் போட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நல்லா ஊற வச்சிங்கன்னா அதுக்கு மேலே இருக்க கெமிக்கல்ஸ் எல்லாமே வந்துடும் ஒரு பொட்டு கூட தண்ணி இல்லாமல் க்ளீனாக ஒரு டவல் வச்சு தொடச்சிட்டு நம்ம அதை ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சரி திராட்சைக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா வெள்ள வெளியாக அந்த கெமிக்கல்ஸ் தெரியும் எல்லா ஃப்ரூட்டை விட திராட்சைக்கு கொஞ்சம் கெமிக்கல்ஸ் நிறையவே யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அது மேலே அந்த கொத்துலேருந்து கீழே உதிர்ந்து விழாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதை ரிமூவ் பண்ண தான் நம்ம இந்த ஸ்டெப் வந்து பண்ணுறோம் அந்த தண்ணி மேலேயே அந்த கெமிக்கல் லேயர் ஃபார்ம் ஆகிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் திராட்சையை நம்ம நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்தாச்சு தண்ணி இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க ஒன் கேஜி கிரேப்ஸ்க்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம் சுகர் எடுத்திருக்கேன் தண்ணி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் எடுத்தால் போதும் நான் ஒன் லிட்டர் பாட்டிலில் ஹாஃப் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் இது ஒரு துண்டு பட்டை ஒரு கிராம்பு ஜாதிக்காய் பொடி ஒரு பிஞ்ச் என்கிட்ட பொடிச்சது இருந்தது இல்லைன்னா நீங்கள் பொடிச்சுட்டு ஒரு பிஞ்சு சேர்த்துக்கோங்க இதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுக்கலாம் வச்சு நம்ம எடுத்திருக்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் தண்ணியை விட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம் இந்த ரெசிபியில் நம்ம வெறும் கிரேப்ஸ் மட்டுமே யூஸ் பண்ணி பண்ணுறோம் பியோர் கிரேப் வைன் இதில் வீட்டோ ஈஸ்டோ நம்ம சேர்க்க போகிறது கிடையாது தண்ணி இந்த அளவுக்கு கொதித்து பாயில் ஆகணும் கொதி வந்த உடனே ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க கொஞ்சம் இந்த தண்ணி ஆறுனதுமே இதில் நம்ம சேர்க்க வேண்டியதை சேர்த்துக்கலாம் கொதிக்க வச்ச தண்ணி ஓரளவுக்கு ஆறி இருக்கு நம்ம கை வச்சு பார்த்தா கை பொறுக்கிற அளவுக்கு அதில் சூடு இருந்தால் போதும் இந்த தண்ணியிலேருந்து நம்ம கொஞ்சம் தண்ணியை தனியாக எடுத்துக்கலாம் தனியாக எடுக்கிற தண்ணியில் நம்ம சர்க்கரையை அதில் சேர்க்க போகிறோம் பேலன்ஸ் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தண்ணியில் திராட்சையை சேர்த்து ஒன் ஹவர் ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஏன் இந்த ஸ்டெப் செய்கிறோம்னா நிறைய பேருக்கு ஒயின் குடித்தாலும் திராட்சை சாப்பிட்டாலோ கோல்டு பிடிக்கும் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இந்த ஸ்டெப் நம்ம பண்ணுமோ சுடுத்தலில் போட்டு எடுத்து வைக்கும்போ அந்த இன்ஃபெக்ஷன் இல்லாமல் இருக்கும் இந்த தண்ணியில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம் சுகரை போட்டு தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் ஒன் ஹவருக்கு அப்புறம் திராட்சை பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் ஒரு ஆஃப் குக்கான மாதிரி இருக்கும் நல்ல கலர் வந்திருக்கு பாருங்கள் அந்த தண்ணி இப்போ நம்ம ஃபில்டர் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம இன்னும் ஊறவே வைக்கலை ஆனால் அதுக்கு முன்னே அந்த ட்ரிங்க்கோடைய கலர் பாருங்கள் அவ்வளோ ரெட்டாக இருக்குது இதை நம்ம இப்போது அசம்பிள் பண்ண போகிறோம் நம்ம போட்ட சுகரும் முக்கால் வாசி கரைஞ்சிருச்சு கொஞ்சம் அங்கங்கே இருக்காது பரவாயில்ல இப்போ நம்ம இதை ஒன்றோட ஒன்று போட்டு அசம்பிள் பண்ண போகிறோம் வைன் பதப்படுத்த நான் இன்றைக்கி கண்ணாடி பாட்டில் எடுத்திருக்கேன் இது காம்ப்ளைன் பாட்டில் அப்போல்லாம் காம்ப்ளைன் இதில் வந்திருந்தது எங்கள் அம்மாட்ட இருந்த பாட்டில் நான் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் எவர் சில்வர் அலுமினிய பாத்திரம் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கிரேடட் பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுங்க ஏன்னா நம்ம 10 டேஸ் இந்த வைனை வந்து இதில் தான் பதப்படுத்தி நம்ம வைக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு எடுக்கும்போது நம்ம இதே பாட்டிலில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பதப்படுத்துறதுக்கு முன்ன பாட்டிலை நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க சுடுத்தண்ணி போட்டு வாஷ் பண்ணி வெயி
ஏன் கை யூஸ் பண்ணுறோம்னா நம்ம கையில் நேச்சுரலாகவே ஒரு ஈஸ்ட் கண்டென்ட் இருக்குது நம்ம கையில் ப்ரெஸ் பண்ணி போடுமோ அந்த ஈஸ்ட் கண்டென்ட் ஆக்டிவேட் ஆகும் அதனால தான் நம்மளாம் மாவு கரைச்சா கூட மாவு குளிக்குது அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சர்க்கரையை ஒரு ரெண்டு கரண்டி அதில் விடுங்க இப்படி ஒரு லேயருக்கு மேலே இன்னொரு லேயர் திராட்சை சக்கரை திராட்சை சக்கரை அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த தண்ணி இதையும் ஊற்றுங்க வேறு எந்த தண்ணியுமே நம்ம வந்து இதில் சேர்க்கக்கூடாது இதே மாதிரி போட்டு பாட்டில் ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம் நான் அடுத்த லேயரும் போடுறேன் நான் பாட்டிலில் ஃபில் பண்ணிட்டேன் பாட்டில் ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணாமல் த்ரீ ஃபோர்த்து ஃபில் பண்ணணும் கொஞ்சம் மேலே கேப் விட்டு ஃபில் பண்ணுங்கள் நீங்கள் எடுக்கிற குவான்டிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி பதப்படுத்துறதுக்கு உண்டான பாத்திரம் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க நம்ம ஊர்காலாம் போட்டு வைக்கிற பீங்கா ஜாடிலையும் இதை நம்ம பதப்படுத்தலாம் நம்ம கையில் இருந்த ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் ஆகி அது புளிக்கிறதுக்கு தான் அந்த நம்ம கேப் கொடுக்குறோம் இப்போ இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஸ்பைசஸோட வாட்டர் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட்ட ஒரு கிராம்பு ஒரு சிட்டிக்க ஜாதிக்காய் இதில் சேர்த்துருக்கேன் சாதாரணமாக ஒயின் எல்லாம் இந்த மாதிரி பதப்படுத்தி ஃபில்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறமே பதினெட்டு மாதம் வந்து அவங்க பெரிய பெரிய உட்டன் பேரலில் ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க பதப்படுத்தினதுக்கு அப்புறம் தான் சேலுக்கே வந்து உங்களுக்கு வரும் லேயர் லேயராக நம்ம ஃபில் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு மஸ்லின் கிளாத் எடுத்து மூடிட்டு ரப்பர் பேண்ட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு மேலே மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ண போகிறேன் டூ டேஸ்க்கு அப்புறம் அந்த திராட்சை நல்லா புளித்து மேலே வரும் திரும்ப ஓப்பன் பண்ணி கை போட்டு நல்லா க்ரஷ் பண்ணி இதே மாதிரி மூடி வச்சுருங்க இந்த வீடியோ எடுத்து டூ டேஸ் ஆகுது நான் இன்றைக்கி அப்லோட் பண்ணுறேன் எயிட் டேஸ்க்கு அப்புறம் ஒயின் எப்படி வந்திருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு நான் வீடியோ போட போகிறேன் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த வருஷம் கிறிஸ்மஸையும் வரப்போகிற நியூ இயரையும் நீங்களும் ஹோம் மேட் ஒயினோட செலிப்ரேட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களும் சேனல் நேமுக்கு பக்கத்துலேயே ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்குது ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு கூட வர பெல் ஐக்கானையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க நான் போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்துடும் அடுத்தடுத்து நம்ம சேனலில் கிறிஸ்மஸோட ஸ்பெஷல் ரெசிபீஸ் வரப்போது மிஸ் பண்ணிடாதீங்க இன்னொரு டேஸ்டியான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோட நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் பாய் தேங்க்யூ